할렐루야. 네, 감사합니다. 창세기 족보의 연대. 먼저 디모데우서 3장 16절을 봉독하도록 하겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 말씀이니라. 아멘. 자 오늘 창세기 족보 연대를 살펴보기 위해서는요. 성경은 무오하다는 관점을 가져야 됩니다. 그래서 이 무오라는 것은 무오는 오류가 없다. 이런 뜻이죠. 오류가 없다. 그런데 성경은 완전 무오한 하나님의 말씀이에요. 그러므로 성경은 완전히 오류가 없다. 이렇게 보는 것이 보수적인 관점입니다. 그래서 첫째로 성경에 나오는 족보는 정확무호한 하나님의 말씀으로 보는 거죠. 정확하고 오류가 없는 하나님의 말씀이다. 그러므로 족보에 기록된 인물들과 또 그들의 생애 또 거기에 나타나 있는 연대들까지도 오류가 없이 기록된 것이다. 이렇게 보아야 합니다. 물론 성경의 족보 가운데 생략된 부분이 있는 족보도 있죠. 예를 들어서 마태복음 1장 족보를 보시면 은요 요람왕과 우시아 사이에 세 명의 왕들이 생략되어 있습니다. 아시아, 요아스, 아마시아가 생략되어 있죠. 자, 살펴보면 은요이 요람과 우시아 사이에 세 명의 왕이 생략되어 있는데 마태봉 1장 8절은 마치 요람의 친아들이 우시아인 것처럼 기록을 하고 있습니다. 자, 마태봉 1장 8절 보세요. 아사는 여호사밧을 낳고 여호사밧은 요람을 낳고 요람은 우시아를 낳고 이렇게 요람은 우시아의 친아버지인 것처럼 또 우시아는 요람의 친아들인 것처럼 기록되어 있죠. 그러나 실은 그 사이에 아시아, 요아스, 아마시아 세 왕이 생략되어 있는 거죠. 또 중간에 여자로서 왕권을 장악한 아달랴까지 계산하면 네 명의 왕이 생략되어 있는 것입니다. 성경 11기하 8장 25절 말씀 보면 은요 여호람, 이 여호람은 유다왕 아까 요람을 가리키죠. 여호람을 축약시키면 요람이죠. 요람이 아들 아시아가 왕이 되니 그래서 이 요람의 아들이 아시아다. 이렇게 성경은 말씀을 하고 있습니다. 아까 표를 보면 요람의 아들이 우시아. 우시아는 구약의 이름으로는 아사리아죠. 이렇게 요람의 아들이 우시아인 것처럼 마태복 1장 8절에 기록되어 있지만 실은 친아들이 아니라는 거죠. 왜? 요람의 친아들은 아시아라고 성경은 말씀하고 있는 거죠. 그래서 열왕기하 8장 25절에 여호람의 아들 아시아라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 나서 열왕기하 12장 1절 보면 요아스가 왕에 오르고요. 그 다음에 열왕기하 14장 1절 보면 요아스의 아들 아마시아가 왕이 되죠. 그래서 우리는 이렇게 아시아, 요아스, 아마시아 세 왕이 요람과 우시아 사이에 생략된 것을 확인할 수 있는 거죠. 자, 또한 가지 경우는요. 이 요시아 왕 다음에 여호야 긴 여고냐가 기록되어 있습니다. 자, 마태복음 1장 11절 말씀 보세요. 바벨론으로 이거할 때에 요시아는 여고냐와 그의 형제를 낳으니라. 이 여고냐가 여호야 긴 왕이죠. 그러나 실은 이 요시아와 여호야 긴 사이에 
여호아스가 먼저 왕이 되고 그 다음에 여호야 김이 왕이 되었습니다. 그러므로 요시아와 여호야 긴 사이에는 여호아스와 여호야 김두 왕이 생략되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 자 한번 확인해 보겠습니다. 11기와 23장 30절 말씀 보면 은요 요시아가 갑자기 죽임을 당하죠. 그래서 요시아의 아들 여호아스가 부친을 대신하여 왕이 되었던 거죠. 그리고 이제 여호아스가 애굽으로 끌려가자 여호야 김이 대신하여 왕이 되었습니다. 열왕기하 23장 34절 말씀 보세요. 바로 누구가 요시아의 아들 엘리야 김으로 그 아비 요시아를 대신하여 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 여호야 김이라 하고 여호아스는 애굽으로 잡아갔더니 그러니까 요시아 다음에 왕이 된 사람은 여호아스죠. 그리고 여호아스가 애굽으로 끌려가는 바람에 여호야 김이 왕이 됐죠. 그리고 여호야 김 다음에 여호야 긴이 왕이 된 거죠. 그러므로 우리가 이 요시아와 여호야 긴 사이에 여호아스와 여호야 김두 사람이 생략되어 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 11개 24장 6절 말씀 보세요. 여호야 김이 그 열조와 함께 자매 그 아들 여호야 긴이 대신하여 왕이 되니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 그렇다면 마태복음 족보는 왜 중간에 여러 왕들을 생략을 했을까요? 이 마태복음 족보는요. 연대 측정이나 완전한 역사적 기록을 목적으로 쓰여진 것이 아닌 것이죠. 이 마태복음 족보는요. 14대라는 그 숫자에 맞추기 위하여 각 시대의 중요한 인물들만 기록을 하고 불필요한 이름들은 생략했다는 것을 알 수가 있습니다. 이 마태복음 1장 족보에 대해서 마태복음 1장 17절에서는 이렇게 말씀하고 있죠. 그런 즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 열네대요. 다윗부터 바벨론으로 이거할 때까지 열네대요. 또 바벨론으로 이거한 후부터 그리스도까지 열네대더라. 이렇게 14, 14, 14라는 숫자로 기록이 되어 있죠. 그래서 예수님의 족보는 1기, 2기, 3기로 구분할 수가 있잖아요. 자, 1기는 아브라함부터 시작하여 다윗까지죠. 그리고 이기는 다윗부터 시작하여 바벨론으로 이거할 때까지. 그리고 삼기는 바벨론으로 이거한 다음부터 예수님 오실 때까지죠. 이 일기도 아브라함부터 다윗까지 14대. 또 이기도 다윗부터 바벨론 이거할 때까지 14대. 삼기도 바벨론으로 이거한 다음부터 예수님까지 14대를 기록하고 있습니다. 그래서 이 14라는 숫자에 맞추기 위하여 불필요한 대수는 성경에서 빼버린 거죠. 이 14는 7 더하기 7이죠. 7이 완전수인데 7이 한번더 오므로 완전하고 완전한 숫자. 다시 말해서 예수님의 족보는 완전하고 완전한 족보라는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 자 이러한 의미에서 휘선 박아브람 목사님께서는 창세기 족보 65페이지에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리는 성경에 나오는 족보가 완전 무호한 하나님의 말씀이라는 토대 위에서 그 모든 기록이 연대적으로만 기록된 것은 아니며 물론 대부분은 연대적으로 기록돼 있죠. 그러나 특수한 경우는 연대랑 상관없이 기록된 부분도 있는 거죠. 그래서 때때로 하나님의 어떤 뜻을 전달하기 위하여 중간에 생략된 경우도 있다는 것을 인정해야 됩니다. 그러므로 우리는 늘 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하는 것이 중요한다는 거죠. 하나님의 뜻은 하나님의 관점입니다. 그래서 
이사야 55장 8절에 9절까지 말씀 보니까 내 길은 너희 길과 다르고 내 생각은 너희 생각과 다르다. 하늘이 땅보다 높은 같이 하나님의 생각은 사람의 생각보다 높다라고 말씀하고 있습니다. 오늘 하루도 인간의 생각 붙들지 마시고요. 하나님의 관점에서 하나님의 생각을 붙들고 승리하는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도 올리겠습니다. 하나님 아버지 성경에 나오는 족보는 정황무호한 하나님의 말씀입니다. 하나님의 어떤 깊은 뜻을 가지시고 때로는 족보 가운데 생략된 대수가 있습니다. 아버지 하나님 성경을 대할 때마다 인간의 생각, 인간의 관점으로 대하지 않게 하시고 아버지의 생각과 아버지의 관점으로 읽을 때에 하나님의 말씀을 깨닫고 우리의 남은 생에는 인간의 뜻대로 움직이는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 움직이는 삶을 살게 하여 주시옵소서 모든 것을 감사드리옵고 예수님의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘